ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் பேக் டு எம்எஸ் கேப்ளோகு இன்று நம்ம டிஸ்கஸ் ചെയ്യാൻ போகுது നിങ്ങൾ தம்னேல் கண்டது போல ഡോക്ടർമാർ എഴുതിയ മരുന്നുകൾ കമ്പനി മാറി കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് വയസ്സിനും അറുപത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നു അദ്ദേഹം ആകെ ടയേർഡായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡോക്ടർ അഞ്ച് മരുന്നുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാല് മരുന്നുകൾ മറ്റു ഫാർമസികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു മരുന്ന് ഏകദേശം അദ്ദേഹം ഇരുപത് ഫാർമസികളോളം കയറി ഇറങ്ങി പക്ഷേ എവിടെയും ആ കമ്പനി അവൈലബിൾ അല്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ കമ്പനി ഇല്ല വേറെ കമ്പനി ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ കൊറോണയ്ക്കുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫാർമസികളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ രോഗം വഷളാവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കമ്പനി ഇതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മറ്റു കമ്പനികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വേറെ കമ്പനികൾ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു മോളിക്കൂൾ ആ ഒരു ആ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫാർമസികളിലും അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ ആ ബ്രാൻഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂള് നൂറിൽ കൂടുതൽ ബ്രാൻഡുകൾ ഫാർമസികളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരണയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെഡിസിൻസ് എന്താണ് ജനറിക് നെയിം എന്താണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം അതുപോലെ കമ്പനികൾ മാറുമ്പോൾ മരുന്നുകളിൽ ഉള്ള വിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം മരുന്നുകൾ മാറി കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ചോളം ബ്രാൻഡുകൾ വേൾഡ് ലെവലിലുള്ള പതിനഞ്ചോളം ബ്രാൻഡുകൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവാനത് സഹായകമാകും അപ്പം ടോപ്പിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ അത് സഹായകമാകും എന്താണ് ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡെഫിനിഷ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ക്യൂർ ഓർ ഡയഗ്നോസ് ഡിസീസ് എന്നാണ് അഥവാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനും നമ്മൾ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് പനി കുറയാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റാണ് പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങൾക്ക് പനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് പാരസെറ്റമോൾ പാരസെറ്റമോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം വ്യത്യസ്ത സ്ട്രെങ്ത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാരസെറ്റമോളാണ് ഈ പാരസെറ്റമോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വേറെ പുറത്ത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് പോയതെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഡോക്ടർമാർ പാരസെറ്റമോൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം അതിന് വ്യത്യസ്ത കമ്പനി നെയ്മാണ് എഴുതുക ഉദാഹരണത്തിന് കാൽപോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം അതുപോലെ ഡോളോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ പേരുകളും പാരസെറ്റമോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം തന്നെയാണ് ഈ കാൽപോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് കെ എന്ന പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പാരസെറ്റമോൾ ആണ് അതുപോലെ ഡോളോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ലാബിന്റെ പാരസെറ്റമോൾ ആണ്
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ എഴുതുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അമോക്സിസിലിൻ ക്ലാവലിനിക് ആസിഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഈ അമോക്സിലിൻ ക്ലാവലിനിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ ജനറിക് നെയിം ജനറിക് ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ ഫാർമസികളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അതിന് മുപ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വില വരുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ അമോക്സിലിൻ ക്ലാവലിനിക് ആസിഡ് മാൻകൈൻഡിൻ്റെ ആ മോക്സി കൈൻഡ് സി വി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലെറ്റ് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വില വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതേ അമോക്സിലിൻ ക്ലാവലിനിക് ആസിഡ് അമോക്സി ക്ലാവ് എന്ന് പറയുന്ന അബട്ടിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഇത് ഓഗ്മെൻറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജി എസ് കെയുടെ ബ്രാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓഗ്മെൻറ്റിൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാമിന് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് അതുപോലെ ഓക്സി ക്ലാവ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻബാക്സിയുടെ ബ്രാൻഡ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് രൂപയാണ് അപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മോക്സി കൈൻഡ് സി വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഓഗ്മെൻറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രൂപയുമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വിലയിൽ മാറ്റം വന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കമ്പനി മാറുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ളതും നൂറ്റി എൺപത് രൂപയിലുള്ള മാറ്റം നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ് രൂപ ഒരു മെഡിസിൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മെഡിസിൻസ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡ് നല്ല ബ്രാൻഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം അപ്പൊ ഈ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കൂലി ആയിരിക്കാം ഇനി പലരുടെയും ഒരു സംശയമാണ് ഈ ബ്രാൻഡുകൾ കമ്പനി മാറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ മാറി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ കമ്പനി മാറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം നല്ല കമ്പനികൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മാക്സിമം ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കാം പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾക്കത് നല്ല ബ്രാൻഡ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പം ഓഗ്മെൻറ്റിൻ എന്ന ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ വില കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ജനറിക് ബ്രാൻഡുകൾ മുപ്പത് രൂപക്കും നാൽപ്പത് രൂപക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ രോഗം സുഖപ്പെടും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരുപാട് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഡിസിൻസും ജനറിക് മെഡിസിൻസ് ആണ് ബ്രാൻഡഡ് മെഡിസിൻസ് അല്ല വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഫാർമ കമ്പനികൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ എല്ലാ ഫാർമ കമ്പനികളും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല പല കമ്പനികളുടെയും മെഡിസിൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഇൻഡസ്ട്രികളിലായിരിക്കാം ഒരേ ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിപ്ല സൺഫാർമ ഇവരുടെയൊക്കെ ബ്രാൻഡുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ഒരേ യൂണിറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കമ്പനി എത്രത്തോളം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് മരുന്നുകളുടെ വിലയിലും മാറ്റം വന്നേക്കാം പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ചിലപ്പോൾ അത്രത്തോളം മാറ്റം വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ബ്രാൻഡുകളിൽ അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഫാർമയാണ് ഇതേ സൺഫാർമ വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത് അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൺഫാർമ
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് ചേഞ്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിക്കോളെന്നില്ല അപ്പോൾ സാംസങ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാംസങ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഓപ്പോ ഫോൺ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസിലും നമുക്ക് കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ മാറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഏത് മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ രോഗം സുഖപ്പെടും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ പുതിയൊരു ആശയവുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്